Okay, kita masuk kepada task 5. Okay, lab 5. Eh. Kalau kita baca. Repetition using for statement. Sekarang kita belajar guna coding for. Tadi kita belajar guna coding while. Okay, jadi coding for ni adalah coding yang baru untuk kamu. Okay, jadi kamu kena beri perhatian untuk coding for ini. Kerana coding for ini banyak kita tulis di dalam topik array. Okay. Jadi lihat dengan teliti. Kalau tidak faham, ulangi balik video lab 5 task 5 ni berulang kali sampai kamu faham. Okay. Okay, mungkin kali pertama tengok memang tak faham. Kamu kena tengok kali kedua, kali ketiga. Okay. Okay, problem statement yang sama macam soalan tadi tau. Task, task 4. Write a complete Java program that will accept 10 numbers. Kita terima 10 nombor entered by user yang dimasukkan oleh user. So, kita kena kira then find the sum of each odd and even number. Sama. Kita kira hasil tambah odd number dan kita kira hasil tambah even number. Okay, nombor genap dengan nombor ganjil. Hasil tambahnya kita kena kira. Tetapi, uh, program ni kita menggunakan coding for. Okay, kita menggunakan coding for. Jadi dia menggunakan uh, flowchart yang sama. Okay, tetapi coding yang sedikit berbeza. Okay, flowchart dia sama. Saya tak nak ulang balik buat flowchart. Okay, flowchart dia sama. Okay, apa yang saya nak cakap di sini ialah. Okay, ni saya dah copy. Okay, sebelah kiri ni coding while. Okay, sebentar eh. Dan sebelah kanan ni adalah coding for. Okay, saya tulis besar-besar. Ini coding while. Okay. Yang sebelah kan, eh, sebelah kiri coding while. Sebelah kanan ni coding for. While dengan for ni kelas adalah adik-beradik. Okay. Sama saja. Di mana fungsi dia adalah untuk repetition. Fungsi dia adalah untuk repetition. Okay. Repetition jenis apa? Repetition jenis counter control. Repetition kan ada dua. Satu sentimen. Satu counter control. Yang ini jenis counter control. Okay. Right. Jadi saya boleh katakan while dengan for adalah adik-beradik. Okay. Kerana dia adalah sama. Cuma kedudukan beberapa tempat tidak sama. Okey, kita lihat di sini eh. Input Java UT scanner sama. Nampak? Okey, nama kelas sama. See? Okey, public static dengan scanner ni sama. Sama saja. Okey, kamu declare semua ni sama. Oh, okey. Declare ada sedikit beza. Okey. Di mana Uh, di dalam for kamu ada declare berapa? 1 2 3. Di dalam while kamu declare 1 2 3 4. Okey, apa beza tu? Mana hilang lagi satu? Okey. Jangan risau, saya akan cerita semuanya, okey. Okay, cuma saya nak kamu nampak perbezaannya dah. Okay. Kalau kamu nampak Perbezaannya ialah yang ini tiada Counter equal to zero ni tiada okay. Nanti kamu akan nampak Counter less than 10 ni tiada Counter less than 10 ni saya guna color lain lah eh kelas Supaya kita nampak beza dia Saya guna warna biru Okay, ni tak ada di dalam uh, sebelah kanan tu. Bukan tak ada, ada tapi kedudukannya lain. Okay, dan warna hijau saya buat ni. Jadi, ada tiga perubahan tempat di dalam wall dan diubah ke dalam form punya bentuk form. Okay. Okay, nampak? Di dalam wall, 
counter letak di situ di sinilah okey tetapi di dalam for okey counter equal to 0 letak di sini okey ah itu kedudukan tempat dia dah berubah that's why counter equal to 0 tiada dalam baris ni tiada okey tak ada Okay, next. Bisan biru. Okay, yang ini, counter less than 10. Okay, letaknya di sini. Okay. Ini 4 eh, kelas. Ini 4. Ini, ini 1 eh. Ha, saya nak tunjukkan perbezaannya dulu. Okay, counter itu counter plus 1. Yang ini. Letaknya di sini. Okey. Kamu boleh. Ini sama lah eh. Counter plus plus sama benda eh. Sama coding tu. Counter tu katun ke bus 1 dengan counter plus plus sama coding. That's why right. kat sini sama. Sebab ada setengah orang dia suka tulis yang pendek-pendek je. Macam saya suka yang pendek-pendek tulis eh. Dia tak suka tulis yang panjang-panjang. Tapi dalam syllabus dia buat yang panjang. Counter tu counter plus 1. Macam mana kamu buat counter plus plus pun tak jadi satu masalah. Okay. Nampak? Yang lain semuanya tak berubah kedudukan. Okay. Kamu lihat. Okay. Sistem the out of print enter number di sini. Ini pun sama di sini. Okay. Yang ini. Okay. 6 ikut SC next double. Sama. Okay. If, even, else, odd ni semua sama. Kedudukan ni sama di dalam for. Yang ini di dalam while. Okay. Okay. End of end of four berada, berada di sini, end of while berada di sini, sama, okay. Sum of odd number di sini, sum of even number di luar four, yang ini pula sum of odd number di luar while, sum of even number di luar while, sama. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh ambil? Yang kita boleh ambil adalah while tukar four, dia hanya tukar coding while kepada coding four. Dan kedudukan initialize counter. Ini kita panggil initialize counter. Ni eh. Yang ini yang warna biru ni kita panggil apa kelas? Yang warna biru ni kita panggil condition je lah. Yang warna hijau ni kita panggil apa? Uh, counter updater. Okay. Jadi, kedudukan initialize counter, kedudukan condition dan kedudukan update akan disusun sebaris di dalam for coding. Itu saja yang membezakan di antara while dengan for. Jadi, okay, macam biasa soalan PSPM, dia akan suruh kamu okay, tukarkan coding while kepada coding for. Okay, while tukar for. Ataupun kamu kena tukarkan coding for kepada coding while. Okay. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu ubah kedudukan initialize counter yang warna merah ni. Kamu ubah kedudukan condition yang warna biru ni. Kamu ubah kedudukan counter updater yang warna hijau ni kepada bentuk ni ha. Bentuk sebaris ni. Okay. Atau Bentuk sebaris ni, kamu kena ubah bentuk wall. Mana kita kena campak tiga tempat yang berasingan tadi. Ha, itu sahaja. Okay. Itu sahaja yang perlu kamu faham penukaran wall kepada for atau penukaran for kepada wall. Dan soalan ni adalah soalan yang sangat popular dalam soalan-soalan pra-PSPM atau PSPM. Okay. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan macam mana format for. Okay, format for ya, kamu tulis coding for. Okay. Kamu buat kurungan. Okay. Okay. Kemudian uh, kita declare integer untuk counter. Sebab counter ni dia punya data type dia memang integer bukan double. Okay. Macam yang ini. Dan dalam form ni kamu lihat yang ini. Hmm, ini. Kamu nampak di sini. Data, data type dia adalah double. Okay. Tetapi bila di for data type dia adalah integer. Okey. Kemudian 
Kamu declare lah counter tu adalah equal to zero. Okay. Kemudian kamu pisahkan dengan tanda semicolon. Okay. Kemudian tulis condition. Condition dia adalah counter less than 10. Okay. Semicolon. So ada dua semicolon lah. Satu lagi lah counter. Equal, counter plus plus pun boleh. Counter itu counter plus one pun boleh. Okay. Okay. Jadi kita mahu tutup. Okay, kemudian buatlah curly bracket sebagai permulaan for. Okay, nampak? Okay. Ini, okay. Yang ini adalah untuk warna merah iaitu initialize counter. Okay. Yang ini untuk warna biru iaitu con condition. Okay. Yang ini warna hijau ni counter plus plus ni untuk counter up data. Nampak tak? Eh? Jadi kita menukarkan kedudukan tiga ni kepada sebaris di dalam form. Dan benda ni coding form ni banyak digunakan di dalam array. Jadi kamu kena faham kalau dia tulis dalam array So, kamu kena faham lah. Okay. Yang ni untuk initialize counter. Okay. Yang ini untuk condition. Okay. Dengan kata lain, ini nombor awal repetition. Nombor awal repetition adalah kosong kan? Pusingan kosong. Counter ni adalah Okay. Untuk case ni nombor dia adalah nombor 9 kan? Ini nombor akhir repetition. Okay. Jadi counter ni mewakili nombor awal repetition ni. Itu pusingan kosong. Jadi yang tengah-tengah ni condition ni mewakili nombor akhir repetition ni. Itu pusingan 9. Counter plus plus ni mewakili uh, dia naik berapa? Okay. Naik berapa tu apa maksudnya? Okay. Maksudnya daripada pusingan kosong, dia akan pergi kepada pusingan satu. Akan pergi kepada pusingan dua. Seterusnya sampai pergi kepada pusingan sembilan. Ha, itu naik satu. Kadang-kadang kelas. Kadang-kadang ya kelas. Okay. Ha, itu bergantung pada soalan ya. Pusingan kosong pergi pada pusingan dua. Pergi pada pusingan empat. Pergi pada pusingan enam. Ini dia bermaksud dia naik dua. Okay. Jadi counter equal to counter plus two. Okay. Jadi yang belakang ni tak semesti macam counter plus plus. Kadang-kadang dia boleh buat dalam bentuk ni. Okay. Counter plus two, counter plus three, counter plus five. Depends. Dia naik berapa. Okay. Jadi saya harap kamu faham. Okay. Apa kegunaan setiap blok-blok ni okay. Okay, Blok ni saya terlupa namakan dia ialah Nama dia ialah counter updater Ini istilah saya eh Counter updater uh, So inilah yang ingin kita pelajari Di dalam okay, task 5 Apa kita nak belajar okay, Kita nak belajar coding for okay, Coding for jadi dia punya dia punya hasil tetap sama eh. Kita lihat kalau saya compare. Okey hasil dia tetap sama. Okey kenapa lambat sangat? Okey sama saja. Okey jap eh saya alihkan untuk punya tablet eh. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 sama saja. Dia masih lagi mengira odd number, masih lagi mengira even number. Okay, kalau kamu nak as nak asingkan press any key to continue, ke bawah kamu buat coding yang saya ajar dalam task 4 uh, tadi. Okay. Alright. Itu saja untuk task 5. Dan lepas ni kita akan lihat task 6. Alright.